Здравствуйте, уважаемые друзья и зрители моего канала. Я рада вас приветствовать. Уважаемые зрители и друзья, сегодня поговорим о таких материалах, как вермикулит и перлит. Ошибочно считается, что это одно и то же. Так ли это? Давайте разберемся. Что вермикулит, так и перлит – это неорганические вещества, которые, по мнению производителей, выполняют роль улучшителей грунта. Оба вещества являются минералами, оба рыхлят почву, придавая ей легкость. Эти минералы не влияют на кислотность почвы, не гниют, в них не заводится патогенная микрофлора. Хорошо проводят воду, эти минералы не только задерживают в себе излишки воды, но и поднимают ее с нижних слоев грунта, поглощая и после отдают ее корням. Вермикулит – материал, который имеет темный цвет, он сыпуч, с пористой структурой, мягок, похож на поролон, благодаря этим свойствам он поглощает и удерживает влагу до 2-3 раз больше собственного веса, то есть имеет высокую влагоемкость. Считается, что вермикулит является источником микроэлементов, например, таких как цинк, магний, кремний. Но специалисты нас разочаровывают. Эти вещества в вермикулите находятся в труднодоступной форме. Растения, к сожалению, их не могут получить. Не стоит вермикулит использовать в качестве дренажа, под тяжестью земли он просто осядет и расплющится. Еще у этого материала есть один весомый недостаток. Он практически не насыщает почву кислородом. При намокании он вытесняет его и корни растений от этого страдают, даже могут загнить. Зато вермикулит отлично подходит для черенкования, проращивания семян, мульчирования комнатных растений, мелкой рассады, например, такой как цветов. Опытные цветоводы напоминают нам, что в вермикулите очень хорошо хранит луковицы, клубни, клубни луковицы и корневища. Уважаемые зрители, перейдем к такому материалу, как перлит. Он сыпуч, чем-то схож на обычный песок, может выступать отличным дренажом, замечательно насыщает почву кислородом, удерживает влагу в два раза больше собственного веса. Главное свойство перлита – это рыхление почвы и улучшение ее структуры. Большой плюс этого материала, что он не слеживается. Перлит легкий и содержит пыль. При работе с ним необходимо надевать респиратор или маску и смачивать это вещество водой. Его пыль очень вредна для легких человека, но он безопасен для растений. Перлит и вермикулит отлично дополняют друг друга. Перлит хорошо проводит воду, но плохо задерживает влагу. Вермикулит наоборот задерживает влагу но становится плотным и затрудняет доступ кислорода. Зато вместе это два идеальных состава для улучшения грунта. При приготовлении грунта для рассады, если почва тяжелая, глинистая или с углинок, то вермикулита и перлита добавляем в таких пропорциях на 10 литров почвы, 0,5 литра вермикулита и 0,5 литра перлита. Если грунт более легкий, песчаный или субпесчаный, или напротив очень плодородный, то тогда добавляем такие пропорции на 10 литров грунта, добавляем 350 мл фермикулита и 350 мл перлита. Хорошо, что в наше время такие минералы, как вермикулит и агроперлит, можно приобрести в любом садовом магазине. Уважаемые зрители, а на сегодня все. Оставляйте свои отзывы и комментарии, будьте с нами на связи, а мы вам желаем прекрасного настроения, успехов и, конечно, богатых урожаев. До новых встреч, до новых видео. Пока-пока.